Hej! Idag följer vi upp lite om näring. Välkommen till Trägersax med Gardner. För ett tag sedan så provodlade jag bönor i hästgödsel och det är på grund av den så kallade pyralidskandalen. Och det handlar om att gifter har kommit in i ekosystemet och har återfunnit sin näring som köpts av fritidsodlare och förstört planteringar. Och då förvrider sig liksom bladen i toppen och så blir det en väldigt dålig skörd. Det där är väldigt tråkigt. Man har till och med hittat det i hästgödsel. Då tror man att det är halmen eller höt som har fått i sig det här när de här gifterna finns i marken. Så därför provodlade jag för att säkerställa att det inte fanns några gifter. Och det är de här bönorna som nu har kommit upp. Och då odlade de dels i jord och dels i en blandning av hästgödsel och jord och dels i nästan helt ren hästgödsel. Och alla har kommit upp och de är inte förvridna för det fanns inga gifter där. Man bör helt enkelt provodla nytt gödsel när man tar in det i odlingarna. Det är ju trist med alla fina plantor annars. Eller så gör man sitt eget gödsel och då är man säker. I slutet av säsongen när jag gjorde sista ogräsrenset, då gjorde jag ogräsgödsel. Och då har jag den här tunnan. Ni kanske kommer ihåg, det ser ut så här. Då gör man så här, man rensar ogräs, allt möjligt, gräs, tistlar, nässlor. Ju mer desto bättre. För har man en blandning här så får man också en väldigt fin blandning av näringsämnen och halterna av det. Då fyller man gärna på, man täcker det här. Och sen så vill man sätta igång processen. Då kan man hämta lite halvt nerbrutna löv, kanske under busken om man har gjort leaf mold. Och sen en rejäl nävekompost. Då har man de här fina mikroorganismerna så kommer de att jobba med det här. Och här har vi det nu. Man har legat och göttat sig hela säsongen. Liksom brutits ner här. Så man har prima egen närodlad näring som man kan vattna ut i sina odlingar. Och gjorde man nu ingen sån här i vintras så kommer det ju upp i ogräs nu som man kan göra sån här av. Det tar inte så lång tid när solen ligger på. Sätter man bara igång med lite kompost. Lycka till!